बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे मूवी इट्स अ मस्ट वॉच इट्स अ फैमिली एंटरटेनर और बहुत टाइम के बाद करण जौहर इज़ बैक मतलब करण जौहर को का डायरेक्शन देख के इतना अच्छा लगा वो ग्रैंड सेस और वो वंडरफुल प्रोडक्शन डिज़ाइन और सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है मनुष्य नंदन की और उसके साथ साथ एडिटिंग भी बिल्कुल ठीक है कहीं हम लोग बोल रहे हैं नितिन बैद की जो एडिटिंग है और सभी किरदार आलिया भट्ट रणवीर सिंह बोथ ऑफ दैम आर माइंड ब्लोइंग फिनोमिनल और उसके साथ साथ जितने सीजन एक्टर्स हैं जया बच्चन जी धर्मेंद्र जी शबाना आजमी जी फिल्म की स्टोरी बहुत डिफरेंट है म्यूज़िक बहुत धमाकेदार है प्रीतम का तो तुम क्या मिले गाना हो या फिर झुमका या फिर ढिंडोरा बहुत अच्छे से शूट किया गया है और सरप्राइज एलिमेंट जो ये मूवी का था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डोला रे डोला पे रणवीर सिंह ने डांस किया तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा लगा लेकिन सेकेंड हाफ तो कोई और ही लेवल पे चला गया इतना 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 ज़्यादा अच्छा लगा मतलब ऑल इन ऑल इट्स अ मस्ट वॉच मतलब आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इट्स फैमिली एंटरटेनर और बहुत इन्जॉय करेंगे आप उनका छोटा सा रोल एक ऐड में आए हैं इतना कुछ ये नहीं है बहुत सारे मैसेजेस हैं सोशल मैसेजेस से भरी हुई है ये मूवी कि अगर आप अगर एक लड़का क्लासिकल डांस करता है तो वो मुजरा नहीं है या अपनी फैमिली के रिलेशनशिप्स को कैसे संजो के रखें या अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो कैसे प्रेम से रहें कैसे एडजस्ट करें बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं मैं दूँगा फोर स्टार्स मूवी बहुत अच्छी है फैमिली एंटरटेनर है लर्निंग है न्यू जनरेशन के लिए क्योंकि जो एम्बिशियस यंग जनरेशन फैमिली को उतनी वैल्यू आजकल नहीं दे पाते हैं उसको अपने कैरियर के साथ और अपने लाइफ के गोल के साथ और कैसे मेंटेन करना है वो चीज़ इसमें दिखाया है नो डाउट करण जौहर की इस मूवी में तो म्यूज़िक बहुत अच्छे रहते हैं मतलब म्यूज़िक ऐसे तीन से चार गाने बहुत दिन के बाद किसी मूवी के अच्छे लगे मैं तो उनको जज नहीं कर सकता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि उनके सामने ये मूवी इतने हर जगह एक बांध के रखी है आप उसको छोड़ नहीं सकते बीच में दोनों फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों अच्छा है फर्स्ट हाफ एंटरटेनर है सेकंड हाफ इमोशनल वो तो एवर ग्रीन हमेशा अच्छी लगती है दोनों एनर्जेटिक है दोनों का एक्सप्रेशन बेस्ट रहता ही है हाँ मैं ये ऑडियंस को ये जरूर बोलूँगा कि आप फैमिली के साथ दोस्त के साथ ये पिक्चर किसी के साथ भी देख सकते हो और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको लाइफ में काम के साथ साथ एम्बिशन को कैसे मैनेज करना है ये आपको सिखा सकती है चार सी फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है डायरेक्शन कमाल है परफॉर्मेंसिस कमाल है स्पेशली आलिया एंड रणबीर देव ऑसम इन द फिल्म बट मेरी प्रॉब्लम हो रही है फिल्म के स्क्रीन प्ले से जो कि सेकेंड हाफ में ठहर गया है एक वर्ड होता है हमारी लैंग्वेज में कन्वीनियंट स्क्रीन प्ले कि जब जो प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन पहले से रेडी है रियल लाइफ में हमको वैसे सोल्यूशन नहीं मिलते हैं जो इस फिल्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम बाद में आती सोल्यूशन पहले से खड़ा है तो वह फिल्म को ड्रैक करता है हालांकि फिल्म के डायलॉग्स ए ग्रेड है वर्किक हैं फनी हैं एंड जहाँ इमोशनल डायलॉग्स की जरूरत है वो बहुत ही कमाल डायलॉग्स है करण जौहर जब होता है तो फिल्म का मैग्नम ओपस होना लार्ज स्केल होना बहुत छोटी बात है आई बिलीव और वो उन्होंने किया है जो कि मैं पब्लिक को बेसिकली एक हिंट देना चाहता हूं कि फिल्म के फर्स्ट गाने में ही तीन चार आपको गेस्ट अपेरेंस मिलेंगी और बहुत सेक्सी गेस्ट अपेरेंसिस है बड़ी कमाल लग रही है फिल्म और रही बात बड़े एक्ट्रेस की तो सबने अपना काम बहुत अच्छे से किया है स्पेशली आई वुड से आलिया एंड रणवीर अगेन रणवीर अगेन बिकॉज दोनों ने पहले फ्रेम से ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री उनके अंदर बसी हुई थी यार दोनों एक दूसरे के लिए मेट फॉर ईच अदर दे फिल्म मुझे देख के कहीं ना कहीं लगा कि दीपिका और रणबीर कपूर को बुरा भी ना लगे बिकॉज केमिस्ट्री की कैस थी सिर्फ वेरी फ्रेंकली वो मुझे समझ ही नहीं आया क्रॉस कल्चर कहने को फिल्म में लेकिन क्रॉस कल्चर का फील आया ही नहीं फिल्म में 
हम बात कर रहे थे कि एक बड़ा थ्रेट क्रिएट होगा दोनों फैमिलीज में कुछ इश्यू होंगे लेकिन पहले फ्रेम से समझ में आ रहा है कि बंगाली फैमिली को वो ऐसे मना लेगा जो मना भी लेता है और उधर जाके ऐसा लगता है कि आलिया के लिए बहुत आसान था सबको कन्वीनियंटली मनाते जाओ वही जो कन्वीनियंट स्क्रीन पे की प्रॉब्लम है कि हर फ्रेम में ऐसा लग रहा है वो मना लेगी और वो मना भी लेती है जबकि ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में बॉस अगर आप बड़े लोगों की बात करें या प्रॉब्लम्स की बात करें तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती है तो जया बच्चन का जो एक ग्राफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्रिएट हुआ वो बिल्ट नहीं क्रिएट कर पाई एंड वेरी वेरी बैड एक्शन बाय जया बच्चन आई एम सॉरी शी इज अ वेरी सीनियर एक्टर बट बॉस पंजाबी नहीं बोलनी आती उनको तो मत बोलो यार सिंपल हिंदी बोल लो हल्का एक्सेंट चलेगा बट गलत पंजाबी मत बोलो ओवरऑल कहानी बहुत सुपर थी डायलॉग्स बहुत कमाल थे स्टोरी का एक आइडिया ही बहुत कमाल है हालांकि आई स्टिल बिलीव कि सौदागर से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है बिकॉज उसमें लड़की वहाँ चली जाती है लड़का वहाँ आ जाता है ये वही कहानी है और मैंने सुना है कि सलमान खान भी इस पर फिल्म बनाने वाले थे और अब जाके इस पर इन्होंने दो में फिल्म बनाई है फिल्म की स्टोरी अगेन बहुत कमाल है लेकिन स्टोरी अकेली कुछ नहीं कर सकती है विल नॉट हैव अ गुड स्क्रीन प्ले और द डायलॉग डायलॉग्स अ वेरी गुड प्रोडक्शन वैल्यू सुपर है म्यूजिक कमाल है बट स्क्रीन प्ले बॉस इट्स ढाई स्टार एंड आधा स्टार आलिया भट्ट के लिए यानी कि तीन स्टार बिकॉज आलिया बहुत खूबसूरत लगी है कमाल लगी है हालांकि करण जौहर ने रणबीर को भी बहुत अच्छा दिखाया है एंड फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू रणबीर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी सेक्सी देखिये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख के आज का दिन सुधर गया ऐसा लग रहा है सुबह आठ बजे का शो इतना बारिश छाता लेके निकलना पड़ा उसके बाद भी पिक्चर में बहुत मजा आया सर इस पिक्चर्स में बहुत ऐसे देखिए जितने स्टार है ना सबको अलग अलग तरह का रोल दिया गया है करण जोहर इसमें माहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है कॉन्सेप्ट बॉलीवुड के पास बहुत है लेकिन न जाने क्यों अभी हम लोग साउथ में से डबिंग करने लग गए हैं इस पिक्चर ने ये साबित किया कि बॉलीवुड के पास अभी भी अच्छी स्टोरियाँ है देखिए उसकी जो दो तीन पिक्चर पुरानी आई थी ना उसी तरह का थोड़ा थोड़ा थीम है लेकिन उससे कोई मिलता नहीं है बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है बहुत इंजॉय किया देखिए बंगाल का कल्चर बताया तो वो कथक नीचे बताया तो उसका घर बताया घर में फूल और दिखाए एक अलग तरह का माहौल बंगोलीज का होता है एक अलग तरह का माहौल पंजाबी का होता है दोनों को डिफरेंट तरीके से दिखाना बहुत अच्छी बात है देखिए हमको तो अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री याद आ गई सिलसिला बोली और जो पुराने पिक्चर थे ना वैसी सेम इसमें बनाई ओवरऑल इस मूवी को देखिए इंटरटेनमेंट है ड्रामा है लास्ट में थोड़ा रुलाता भी है हंसाता भी है सब कुछ है इसलिए साले चार स्टार दूंगा मैसेज में देखिए जमाना बदल रहा है वो इसने ये बताया करण जोर का इसका थीम मेरे को ये लगा कि जमाना बदल रहा है अब हम पुराने जमाने और पुराने रूढ़ीवादी से नहीं चल सकते आलिया ने नया रोल जो किया है वो सीखने लायक थैंक यू बहुत प्यारी लगी बहुत मजा आया रणवीर और आलिया की केमिस्ट्री कैसी लगी आप उनको देखने का इंतजार रहता है बड़े स्टार्स को देखने का इंतजार रहता है स्क्रीन पर क्योंकि गली बॉय देखी थी तो उनकी केमिस्ट्री तो उसमें भी बहुत अच्छी थी और इस टाइम भी तो काफ़ी टाइम बाद फिर से जब से आफ्टर कोविड उन इतने लाइक बड़े स्टार्स बहुत फुल बॉलीवुड पैक मूवी जिसमें लव ड्रामा इमोशन एंगर सैडनेस सब कुछ है तो वो काफ़ी टाइम से देखना था जो कि इस मूवी ने पूरा किया अब मिस्टर मतलब करण जौहर सर की मूवी है ग्रैंड ही होगी <laughs> तो लोकेशंस भी उनकी अच्छी होती है उनकी मूवी मतलब ग्लैमरस मूवी सो आई नॉट अलॉट इस फिल्म में बहुत ऐसे स्टार दिग्गज स्टार भी हमें दिखाई दिए बहुत ऐसे टीवी एक्टर भी दिखाई दिए दिखाए दिए मुझे सबकी केमिस्ट्री अच्छी लगी मैं मैं बॉलीवुड का फैन हूँ तो इसलिए मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो आता हूँ 
सो वो केमिस्ट्री अगर देखा हाँ धर्मेंद्र सर शबान आजमी जी इनकी केमिस्ट्री काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली और एक फ्रेशनेस होती है काफ़ी टाइम बाद जब आप अपने बड़े बड़े अपने दिग्गज कलाकारों को स्क्रीन पर देखते हो तो उसका एक अपना मज़ा होता है जिसमें आप खो जाते हो बस कि वंडरफुल मैंने अभी जैसा कि उधर भी कहा कि एक मूवी आई थी 2001-2 में कभी खुशी कभी गम आई डोंट नो द एग्जैक्टली ईयर और अभी 2022 में आई है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तो ये जो टाइम स्पैन है ये जो इतना बड़ा वक्त है उसमें जो बदलाव हुए हैं जिस जिस तरीके से पूरी दुनिया बदली है और जो आज चल रहा है उस चीज़ को लेकर वो इस मूवी में दिखाया गया है रिश्तों को लेकर इज्जत को लेकर समाज को लेकर एवरी थिंग इज ये फोर स्टार देना चाहूँगा एक स्टार बस मैं इसलिए नहीं देना चाहूँगा एक कुछ गाने जो है एक गाना मेरे को बस थोड़ा सा ऐसा लगा जस्ट बीच में आया था मैं लिरिक्स नहीं याद नहीं हो जाए लिरिक्स याद नहीं बट बीच में एक गाना आया था आई डोंट आई डोंट नो सिंगर ऑल्सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रानी की प्रेम कहानी फिल्म देखकर आ रही है कैसी लगी फिल्म आप फिल्म बहुत अच्छी है देखने लायक है फैमिली के साथ आप इस फिल्म देख सकते हो और करण जोहर की फिल्म है तो ड्रामा रोमांस सब कुछ देखने मिलेगा फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे ना तो वो ऐसा एंटरटेनमिंग एंटरटेनिंग है और उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा इमोशनल भी है तो मतलब करण जौहर की फिल्म है तो ड्रामा तो है ही है आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की कमेंट्री आपको कैसी लगी आलिया भट्ट की और रणवीर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है मैंने गली बॉय देखी थी तब भी मुझे पसंद आई थी इसके लिए मैं आई थी क्योंकि इनकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस फिल्म में बहुत ऐसे सॉन्ग है और लोकेशन बहुत बढ़िया है तो आपने कितनी इस फिल्म को इंजॉय किया बहुत ज़्यादा स्पेशली दैट झुमका गिरा ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है जो कि बहुत अच्छा था और आधा तो वो आइकॉनिक सॉन्ग की वजह से लोग देखने भी आ रहे हैं और रणवीर और आलिया की जोड़ी है तो बहुत अच्छी फिल्म में कितने स्टार देना चाहिए फिल्म बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आई मीन ये तो अच्छी से अच्छे के अलावा कुछ शब्द होता तो मैं उसको एक्सप्रेस करता है यहाँ पे फिल्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एक फिल्म में आप इंगेज हो जाओ और इतनी लंबी फिल्म में इंगेज हो जाओ तो उसने उस फिल्म में कुछ तो है जो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है देखने का रणवीर और आलिया दे आर ऑलवेज फैंटास्टिक इन गली बॉय ऑल्सो यू कैन सी देर बहुत अच्छा आई मीन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जजमेंट नहीं दे सकते वो अपनी जगह पे बढ़िया ही हैं और वो सबसे अच्छी हैं सॉन्ग है तुम क्या मिले इज इट्स लाइक वो नोस्टैल्जिक फील ऑफ दैट बॉलीवुड जो हम जो हम मिस करते हैं एक्चुअली आजकल फिल्म में ठीक है ओवर जो द सिनेमाटोग्राफी दैट विजुअल एक्सपीरियंस एक्चुअली जो हमें सिनेमा हॉल में ही मिल सकता है एंड फिल्म्स लाइक धर्मा की करण जौहर यश राज फिल्म्स में ही मिल सकता है सो so, की स्टोरी की बात करें तो दो कल्चर देखिए कल्चरल पे तो मैं कोई वो नहीं कह कौन सा कल्चर अच्छा है हर घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं रीति रिवाज आई वोट से सबके विचार अलग अलग होते हैं सेम कल्चर का कोई इंसान कुछ और सोच रहा होता है सेम कल्चर का कोई इंसान कुछ और सोच रहा होता है तो इट्स नॉट लाइक कौन अच्छा लगा सब ने अपने उन्हें पॉइंट्स रखे हैं कि मेरी चीज़ अच्छी क्यों मेरी चीज़ क्यों अच्छी लोग देखिए क्या कन्विंस कर रहे हैं एक दूसरे को कि वाई थिंग शुड वर्कआउट एंड आई थिंक पर्सनल लाइफ में भी यही होना चाहिए थिंग शुड वर्कआउट और हर पिक्चर एक मैसेज देते तो दिस इज़ मैसेज आई लर्न कि जब चीज़ें चल नहीं रही हों तो उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए उसको ऐसा करना चाहिए चीज़ें काम कर जाएं तो ये फिल्म की डायरेक्शन करण जो है इज ऑलवेज आई मीन इमोशन को डिस्प्ले करने में ही इज गॉड ऑफ दैट इन फिल्म मेकिंग इमोशन को ऑलवेज चाहे कोई भी फिल्म आप ले लो तीन घंटे की हो गए आई थिंक वो किसी दिन चार घंटे की भी फिल्म भी बनाएंगे ना देन यू वुड वॉन्ट टू सी दैट एक्चुअली जया बच्चन का हमारे इमेज में जैसे हम थोड़ा इंस्टा वगैरह पे देखते हैं जो हमारे दिमाग में ही ऐसी निगेटिव सी आई वोट से निगेटिव बट एक वो डांटने मम्मी टाइप की स्ट्रिक्ट मॉम टाइप की इमेज है ना तो वो ऑफकोर्स एक एक कनेक्ट हो जाता है जैसा इंसान को आप पर्सनल लाइफ में देख रहे होते हो 
दे आर मतलब इन लोगों की कास्टिंग तो इट वॉज लाइक जो लोगों ने करना ही छोड़ दिया है आजकल ठीक है बट दिस शुड बी क्योंकि हम धर्मेंद्र सर तो जानते हैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न पीपल डोंट कास्ट दैम ठीक है अभी लास्ट हमने धर्मेंद्र जी को ताज में देखा था बट इट वॉज मोर अबाउट नसरुद्दीन शाह ठीक है तो यहाँ पे विद सम न्यू एक्टर्स जो हम लोग अपने बड़े होते होते देखे हैं रणवीर सिंह को देखा है फिर जो जिनके बारे में सुना है वो उनका कॉम्बिनेशन ऑफ दोज एक्टर दिस इज़ रियली आई मीन एवरी वन वुड वॉन्ट टू सी दैम अरे ऑफकोर्स फाइव आई मीन मोर देन फाइव इफ आई हैड टू